హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ప్రత్యూష అండ్ ఈరోజు వచ్చేసి నేను మన ఛానల్లో నెదర్లాండ్స్లో శాలరీస్ ఎలా ఉంటాయి అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాను అంతకన్నా ముందు మీరు నా ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బికాజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటేనే నేను ఫర్దర్గా ఏమన్నా నెదర్లాండ్స్ గురించి ఇంకేమన్నా మంచి విషయాలు నాకు తెలిస్తే నేను పెడతాను అప్పుడు నా ఫ్యూచర్ అప్డేట్స్ మీకు తప్పకుండా మీరు చూడగలుగుతారు So, yeah, without any further delay, let's jump into the video. Okay, I'm going to talk about this topic first. I'm going to talk about some of the points that I'm going to talk about. I'm going to talk about some of the points that I'm going to talk about. I mean, information that I'm going to talk about. I'm going to talk about this book. సో ఒకవేళ నేను ఎప్పుడన్నా ఇలా కింద చూస్తే డోంట్ మని అనుకోకండి కొన్ని కొన్ని పాయింట్స్ కోసం ఒక్కొక్కసారి నేను చూసి చెప్తాను సో యా అయితే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం అండ్ ఇంకొక రిమైండర్ ఏంటంటే మధ్యలో ఎవరైనా మా పిల్లల సౌండ్స్ వినిపించినా కూడా అసలు పట్టించుకోవద్దు నేను కూడా పట్టించుకోనే ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మన నెదర్లాండ్స్లో శాలరీస్ అనేది దేన్ని బేస్ చేసుకుని ఇస్తారు ఎలా ఇస్తారు అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏజ్ ఏజ్ని బేస్ చేసుకుని ఇస్తారు ఫస్ట్ నెక్స్ట్ అవర్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఎన్ని అవర్స్ మీరు వర్క్ చేస్తారో దాన్ని బట్టి ఇస్తారు వస్తుందా పో వస్తుంది వెళ్ళు అండ్ ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేస్తారు దాన్ని బట్టి ఇస్తారు ఏజ్ని బట్టి ఇస్తారు అండ్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్ని బట్టి ఇస్తారనమాట సో క్లియర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చే పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు ఒకవేళ ఫర్ సపోజ్ బేసిక్స్ జాబ్ కోసం చూస్తున్నారంటే కనుక ఇక్కడ మనకి అడిషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఏమి అక్కర్లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేసిక్ జాబ్స్ అంటే ఏంటి లైక్ కొన్ని కొన్ని బేసిక్ థింగ్స్ ఉంటాయి కదా క్వాలిఫికేషన్ అక్కర్లేనివి సో వాటికైతే వాళ్ళు ఏం పర్టికులర్గా చూస్తారంటే మీ ఏజ్ దీంట్లో బేసిక్ జాబ్లో మీ క్వాలిఫికేషన్ అక్కర్లా ఓకేనా మీ ఏజ్ ఒకరు చూస్తారు అలాగే మీరు ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేయగలుగుతారు అన్న దాని దాన్ని మాత్రమే వాళ్ళు చూసుకుంటారు అంతే ఫైన్ ఇక్కడితో అయితే ఓకే కదా నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఓకే ఫైన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే అసలు ఏ ఏజ్ నుంచి ఇక్కడ వర్క్ అనేది స్టార్ట్ చేయొచ్చు స్టార్ట్ చేస్తారు ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఇక్కడ వర్క్ అనేది వాళ్ళు సొంతంగా చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారనమాట అండ్ అంతకన్నా తక్కువ ఏజ్ లైక్ అండర్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు కాకపోతే వాళ్ళకి కొన్ని స్పెసిఫిక్ రూల్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు పెట్టిన స్పెసిఫిక్ రూల్స్ అనేవి ఉంటాయి సో అంటే ఇప్పుడు వాటి గురించి తెలుసుకోవాలంటే బిజినెస్ డాట్ గవర్నమెంట్ డాట్ ఎన్ఎల్ అని ఉంటుంది సో దాన్ని ఒకసారి ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి చూస్తే అండర్ ఏజ్ వాళ్ళకి అంటే అండర్ ఫోర్టీన్ ఏజ్ వాళ్ళకి అండర్ ఫోర్టీన్ అంటే లైక్ బిలో ఫిఫ్టీన్ ఏజ్ వాళ్ళకి ఎలాంటి స్పెసిఫిక్ రూల్స్ అనేవి ఉంటాయి దాన్ని చూసుకుని ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుని యూ కెన్ దాన్ గో అండ్ స్టార్ట్ యువర్ వర్క్ ఓకే నెక్స్ట్ నార్మల్ ఏజ్ వర్కింగ్ అవర్స్ గురించి వస్తే ఏంటంటే మనకు అందరికి తెలుసు గ్లోబల్గా వీక్ అందరూ ఫార్టీ అవర్స్ మాత్రం వర్క్ చేస్తారు మనకి తెలిసినంత వరకు గ్లోబల్గా వీక్ ఫార్టీ అవర్స్ వర్క్ చేస్తారు కొన్నిట్లో ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ అవర్స్ వర్క్ చేస్తారు అది ఇంకా అది అది ఇట్ డిపెండ్స్ అనమాట కొన్ని కొన్ని కార్పొరేట్ సంస్థను బట్టి కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ ఏంటంటే అది లైక్ ట్వంటీ ఫోర్ టు థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ మాత్రమే వీక్ వాళ్ళు పనిచేస్తారు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కన్నా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కన్నా తక్కువ పని చేయొచ్చు అంటే ఇంకా వాళ్ళు అది వాళ్ళు ఇష్టం అనమాట వాళ్ళు ఎంత వర్క్ చేస్తారో దాని అయితే శాలరీ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో ఇంతే చేయాలని లేదు మినిమం ఇంత ట్వంటీ ఫోర్ మ్యాక్సిమం థర్టీ సిక్స్ కొంతమంది ట్వంటీ ఫోర్ కన్నా తక్కువ చేయొచ్చు అంతే ఎయిన్ చేస్తారు మనం ఎంత వర్క్ చేస్తామో అంతే ఎయిన్ చేస్తాం ఓకేనా మీకు అర్థమైంది కదా మనం ఎంత వర్క్ చేస్తామో అంటే స్పెసిఫిక్ వర్కింగ్ అవర్స్ అంటే వీళ్ళు ఎంత కష్టపడతారో అంతే చిల్ అవుతారు అనమాట సో అంత అలా ఉంటుంది ఓ తగ్గ కష్టపడిపోయి మళ్ళాగా నీరసించిపోరు అలా అని కష్టపడకుండా ఉండరు అనమాట సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం అసలు మా నార్మల్గా ఒక బేసిక్ జాబ్ కోసం బేసిక్ జాబ్ కోసం చూస్తుంటే కనుక ఇక్కడ అడిషనల్గా మనకి ఏమి ఒక క్వాలిఫికేషన్ అడిషనల్ క్వాలిఫికేషన్ అనేది కాదు నార్మల్ క్వాలిఫికేషన్ కూడా అవసరం లేదు లైక్ ఎగ్జాంపుల్గా ఒక రెస్టారెంట్ కానీ సూపర్ మార్కెట్లో కానీ వర్క్ చేయాలంటే అవసరమే లేదు కాకపోతే మినిమం కొంత మనకి డచ్ ప్రిఫరెన్స్ కొంత ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే ఇంగ్లీష్ ఎలాగో వస్తుంది కాబట్టి అది పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు ఇంగ్లీష్ మనం మేనేజ్ చేసేస్తాం కాబట్టి అది పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు కొంచెం డచ్ నేర్చుకుంటే ఇట్ విల్ బీ లైక్ సూపర్ ఈజీ ఉంటుంది అనమాట అంటే కొన్ని కొన్ని మనం నేర్చుక
if you are a software developer then you really need me qualification me vanni inka depend avi depends kada the need kada avi avasaram anamata like normal jobs ke like basic jobs ke ta avasaram led kada in skillful jobs ke ta ya compulsory kavali and uh, next ipudu asalaina numbers lo koste numbers ela tha salary lo koste nen meeku oka mata munduga cheptunnanu nen cheppedi na own kaadu నేను కొన్ని కొన్ని చోట్ల కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసుకుని నాకు తెలిసిన మా పై వాళ్ళని మా ఎదుర్కొన్న ఉన్న వాళ్ళని కొంత కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే అడిగి కొంత నేను పిన్ ఇంట్రెస్ట్లో చూస్తా ఎక్కువ పిన్ ఇంట్రెస్ట్లో చూస్తాను కొంత నేను బ్రౌజ్ చేసి చూస్తాను అంటే ఇట్ ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్కలాగా చెప్తారు ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్స్ అని కాదు అలానే అది తప్పని కూడా కాదు ఇట్ అంటే మనం ఇప్పుడు రఫ్ అని చెప్తాం కదా అప్రాక్సిమేట్ అని చెప్తాం కదా సో అది కానీ ఇంతే ఉంటాయి నేను చెప్పిన నెంబర్స్కి ఎక్కువ ఉండొచ్చు నేను చెప్పిన నెంబర్స్కి కొంచెం తక్కువ ఉండొచ్చు అంతే అని కాదు అని మాత్రం కాదు అది నేను చెప్పేదంటే నా ఓన్గా నేను చెప్తున్నది మాత్రం కాదు అది ఇప్పుడైతే చెప్తాం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మనం ఫస్ట్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఏ ఏజ్ నుంచి వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తారు అని చెప్పేసి ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఆ ఏజ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళకి మినిమమ్ బేసిక్ శాలరీ ఎంత ఉంటుంది మినిమమ్ అంటే యా మినిమమ్ శాలరీ ఎంత ఉంటుంది అంటే లైక్ ఫోర్ నైంటీ యూరోస్ పర్ మంత్ ఉంటుంది బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఓకే బిఫోర్ ట్యాక్స్ వన్ సెకండ్ యా బిఫోర్ ట్యాక్స్ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ వాళ్ళకి ఎంత ఉంటుంది అంటే ఎయిట్ ఎయిట్ నైంటీ ఫైవ్ టు నైన్ ట్వంటీ యూరోస్ అలా ఉంటుంది మ్యాక్సిమం ఎయిట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లోపలే ఉంటుంది అనమాట ఎయిట్ హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఆ లోపలే ఉంటుంది సో అది కూడా బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఉంటుంది అనమాట లైక్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మన అసలైన ఏజ్ ఉంటుంది కదా వర్కింగ్ ఏజ్ సో ట్వంటీ వన్ అండ్ ట్వంటీ వన్ ప్లస్ ఏజ్ వాళ్ళకి ఎంత ఉంటుంది అంటే లైక్ వన్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ యూరోస్ అట్లా ఉంటుంది అండ్ అగైన్ ఏంటంటే వాళ్ళ వర్క్ని బట్టి నేను నార్మల్గా బేసిక్ జాబ్స్ గురించి కూడా చెప్తున్నా స్పెసిఫిక్ వర్క్స్ గురించి కూడా చెప్తా ఓకేనా ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ మీ ఏజ్ మీ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ మీ మీ పొజిషన్ మీ లెవెల్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది ఓకేనా ఇక్కడ హైయెస్ట్ పెయిడ్ శాలరీ ఇక్కడ నెదర్లాండ్స్లో ఎవరికి ఇస్తారు అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను చెక్ చేసిన దాంట్లో పైలట్కి ఇస్తారు పైలట్కి ఇస్తారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి డాక్టర్స్కి ఇస్తారు నెక్స్ట్ టీచర్స్కి ఇస్తారు ఇక్కడ టీచర్స్కి చాలా వ్యాల్యూ ఉంటుంది చాలా మంచి శాలరీ ఇస్తారు ఇక్కడ టీచర్స్ కూడా సో వాళ్ళకి కూడా కొంచెం టచ్ అనేది రావాల్సిందే మీరు ఎంత ఇంగ్లీష్ లెక్ ఫ్లూయెంట్ ఉన్నా ఫ్లూయెన్సీ ఉన్నా కూడా కొంచెం వస్తే వాళ్ళకి ఈజీగా ఉంటుంది మీకు కూడా ఈజీగా ఉంటుంది ఓకేనా నేను చూసిన బట్ ఇప్పుడు మీరు మీరు బ్రౌజ్ చేసినా మీకు అదే ఉంటుంది లైక్ ఫస్ట్ పైలట్కి ఉంటుంది నెక్స్ట్ డాక్టర్స్కి ఉంటుంది అండ్ ఇలా అండ్ సో అని ఉంటుంది అనమాట లాస్ట్ వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళకి ఉంటుంది అనమాట అండ్ అండ్ నేను బిఫోర్ ట్యాక్స్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ అని చెప్పి మాట్లాడాను కదా నేను ఇందాక చెప్పిన కొన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా లైక్ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ టు నైన్ హండ్రెడ్ నెంబర్స్ అని అవి అటు ఇటుగా అయినా అంతే ఉంటుంది మీరు కనుక్కున్నా కూడా మీరు బ్రౌజ్ చేసినా మామూలుగా అంతే ఉంటుంది ఓకేనా నేను బిఫోర్ ట్యాక్స్ నేను ఎందుకు చెప్పాను అంటే అది ట్యాక్స్ పోయిన తర్వాత ఇంకా తక్కువ అవ్వచ్చు ఫర్ సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఫోర్ నైంటీ అని చెప్పాను లైక్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ అని చెప్పాను అదే ఆ ట్యాక్స్ పోయిన తర్వాత ఎంత ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు మేబీ వాళ్ళకి లైక్ ఫోర్ టెన్ రావచ్చు లేకపోతే త్రీ నైంటీ అలా రావచ్చు సో వాళ్ళకి కూడా ట్యాక్స్ పోతుంది అనమాట అంటే కొంచెం తక్కువలో పోతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు అంత ఎక్కువ అర్న్ చేయరు కాబట్టి నేను పదిసార్లు ట్యాక్స్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ బిఫోర్ నేను పదిసార్లు బిఫోర్ ట్యాక్స్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ అని అన్నాను కదా సో అందుకే అనమాట ఇక్కడ మనం వర్క్ చేస్తాం కాబట్టి మనం ఈ కంట్రీకి మనం ఒక వర్కింగ్ మెంబర్ అవుతాం కాబట్టి కంపల్సరీ ఇక్కడ మనం ఈ సొసైటీకి అనేది నెదర్లాండ్ సొసైటీకి అనేది మనం కంపల్సరీ ట్యాక్స్ అనేది ఎంతో కొంత పే చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఫర్ సపోజ్ మన యాన్యువల్ ఇన్కమ్ వచ్చేసి సిక్స్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూరోస్ కన్నా తక్కువ ఉంటే కనుక మనకి తక్కువ ట్యాక్స్ పడుతుంది దానికన్నా ఎక్కువ ఉంటే అబ్వియస్లీ ఎక్కువ ట్యాక్స్ పడుతుంది అనమాట సో ఇవి లైక్ ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటాయి నేను అందుకే మెయిన్గా అంత ఎగ్జాక్ట్ ఫిగర్స్ అని కాదు నార్మల్గా ముందే చెప్పాము అంటే రఫ్గా అటు 
ఎట్లా మనకి ఇప్పుడు ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు కదా ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి ఎట్లా థర్టీ పర్సెంట్ రూలింగ్ అనేది కొన్ని కొన్ని కంపెనీస్ అనేవి డెఫినెట్గా కొన్ని కొన్ని మ్యాక్సిమం కంపెనీస్ అయితే ఇస్తాయి అంటే థర్టీ పర్సెంట్ రూలింగ్ ఉంటే కనుక కొంచెం ట్యాక్స్ అనేది తక్కువ పడుతుంది ఓకేనా అది ఉంటే తక్ మరీ తక్కువ పడుతు మనం యాక్చువల్గా మనకి వెళ్ళిపోయే సగం దాంట్లో కొంచెం తక్కువ పడుతుంది అనమాట అది అది ఉంటే కొంచెం చాలా బెనిఫిట్ ఓకేనా అంత ఎక్కువ అసలు నిజం చెప్పాలంటే నెదర్లాండ్స్లో ఎక్కువ శాలరీ అసలు ఎవరికి ఎవరు పే చేయరు కూడా అందరు అంటే ఇఫ్ యూ పైలట్ ఇఫ్ యూర్ డాక్టర్ అండ్ ఇంక ఇంకేమన్నా అయితే తప్ప ఎక్కువ పే చేయరు ఇక్కడ అండ్ ఐ థింక్ నేను మ్యాక్సిమం కవర్ చేసినట్టున్నా కొంతలో కొంత మనకి బెనిఫిట్ అయితేనే మనం ఇక్కడికి వస్తాం కదా సో ఓకే దాన్ని బట్టి కూడా చూసుకోవాలి కానీ ఇతర దేశాలతో వేరే కంట్రీస్తో పోలిస్తే మనకి ట్యాక్సెస్ అనేది చాలా చాలా ఎక్కువ అండ్ ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఒక సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ కానీ ఇంకేమన్నా జాబ్ వేరే ఏమన్నా అంటే లైక్ స్పెసిఫిక్ క్వాలిఫికేషన్తో కూడిన జాబ్స్ చేస్తుంటే మనకి ఇక్కడ చెప్పాలంటే చాలా తక్కువ పే చేస్తారు వేర్ యాజ్ కంపేర్ టు యుఎస్ఏ యూకే యూకే యుఎస్తో పోల్చుకుంటే మనకి ఇక్కడ శాలరీస్ తక్కువ ట్యాక్సెస్ ఎక్కువ అంతే నేను మ్యాక్సిమం కవర్ చేశాను అండ్ ఒక్క మాట చెప్తాను ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు చెప్పిందంతా అయ్యో మనకి ఇంత వస్తుంది అని కాదు ఈచ్ పర్సన్ డిఫరెంట్ ఈచ్ ఎక్స్పీరియన్స్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళ ఏజ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళు వర్కింగ్ చేసే కెపాసిటీ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు అండ్ మీరు ఎన్ని కంపెనీస్ షిఫ్ట్ అయ్యారు మీ వర్కింగ్ పొజిషన్ బట్టి కూడా ఉండొచ్చు సో మీ మీ వర్కింగ్ స్కిల్స్ని బట్టి ఇలా ఉంటుంది బేస్ చేసుకుని అలా చాలా రకాలు ఎస్పెషల్లీ ఏజ్ ఇవన్నీ బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది సో ఇంతే అని కాదు అంటే మీ కొంతమంది కొంచెం జనరలైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా అంటే మనకి రప్పుడు ఇంత వస్తుంది అని వస్తుంది కదా అని సో దాన్ని బట్టి చెప్తున్నాను ఐ హోప్ ఇట్ హెల్ప్స్ సో అంతే ఇక్కడితో నాకు తెలిసి కొంత కొన్ని డౌట్స్ అయితే నేను క్లియర్ చేశాను అని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు కొంచెం అయినా హెల్ప్ఫుల్ అయ్యి ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ మీకు ఈ వీడియో యూస్ఫుల్ అయితే ఇంకెవరికైనా యూస్ఫుల్గా ఉన్న వాళ్ళకి ఈ వీడియోని నీడెడ్ ఉన్న వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అంటిల్ దెన్ స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ బాయ్